அனைவருக்கும் வணக்கம் இந்த வீடியோவில் யூஜி டிஆர்பி சிலபஸ் யூனிட் எயிட் மெக்கானிக்ஸ் ஸோ இதில் ஸ்டாட்டிக்ஸ் இதுக்கு ரிலேட்டடாக இருக்கிற வீடியோஸ் தான் பார்த்துட்டு வரோம் ஸோ அந்த ஆர்டரில் இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போகிறது ரொம்ப ரொம்ப சிம்பிளான ஒரு கண்டென்ட் தான் அதாவது பேரலல் ஃபோர்ஸஸ் இதை தான் பார்க்க போகிறோம் எக்ஸாம் ஓரியன்டாக பார்த்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக ஒரு கொஷின் கேட்கறதுக்கு சான்ஸ் இருக்கிற இடம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு நம்ம பேரலல் ஃபோர்ஸ் அப்படின்னா என்னன்னு தெரிஞ்சுக்கணும் ரெண்டு பேரலல் போர்ஸ் ஆக்ட் ஆகுது அப்படின்னா அதோட ரிசல்டன்ட் போர்ஸ் எப்படி இருக்கும் ஒருவேளை அந்த ரெண்டு பேரலல் போர்ஸும் ஆப்போசிட் டைரக்ஷன்ல இருந்ததுன்னா அதோட ரிசல்டன்ட் போர்ஸ் எந்த பக்கம் ஆக்ட் ஆகும் ஸோ இதுதான் இதுல இருக்கிற பேசிக்கான கான்செப்ட் அதான் இந்த வீடியோவில் பார்க்க போறோம் வாங்க ஃபர்ஸ்ட் டெபினேஷன் பார்த்துட்டு ஃபர்தராக மூவ் பண்ணுவோம் பேரலல் போர்சஸ் ரொம்ப சிம்பிளான டெபினேஷன் தான் டூ போர்சஸ் ஆர் செட் டு பி பேரலல் when their line of action or parallel or called parallel forces appdin solu adavadhu parallel line mele rendu force act agudhu parallel line na ungalku theriyum endha edathil eduthukittalum distance same a irukanum so indha mari indha parallel line mele rendu force act agudhu appdina adha namma parallel force appdin solu so idhula like parallel force அப்படின்னு எப்போ சொல்லுவோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஆக்ட் பண்ற அந்த ரெண்டு போர்ஸோட டைரக்ஷன் நமக்கு சேமா இருக்கணும் இந்த மாதிரி இப்படி இருந்ததுன்னா இதை நம்ம லைக் பேரலல் போர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா அன்லைக் பேரலல் போர்ஸ் ஸோ நம்ம ஆக்ட் பண்ற அந்த டூ போர்சஸ் ஆப்போசிட் டைரக்ஷன்ல இருந்ததுன்னா அதை நம்ம அன்லைக் பேரலல் போர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ இது மாதிரி ஸோ இது எல்லாமே சிம்பிளான விஷயம்தான் இப்ப நம்முடைய என்னன்னா இது மாதிரி ரெண்டு பேரலல் போர்ஸ் ஆக்ட் ஆகுது அப்படின்னா இதோட ரிசல்டன்ட் போர்ஸ் எந்த பக்கம் இருக்கும் அப்படிங்கறத இப்ப நம்ம பார்க்க போறோம் ரிசல்டன்ட் ஆஃப் டூ லைக் பேரலல் போர்சஸ் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் இதுக்கான டெபினேஷன் எழுதிடுவோம் அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு சிம்பிளா ஒரு டயக்ராம் போட்டு எக்ஸ்பிளைன் பண்றோம் பாருங்க த ரிசல்டன்ட் ஆஃப் டூ பேரலல் போர்சஸ் பி அண்ட் கியூ ஆக்டிங் அட் ஏ அண்ட் பி இஸ் ஆஃப் மேக்னிடியூட் பி பிளஸ் கியூ அண்ட் இஸ் parallel to p and q acting at a point c on ab such that p into ac this is equal to q into cb so in the result nammala exam la ketirukanga kepanga paathukenga so idu konjam idu padikumbodhu kashtama irukra mari irukalam but ana or diagram potomna romba romba simple ana oru vishayam rendu parallel force adhaavu point a appdin onnu eduthukrom ஒரு போர்ஸ் இந்த டைரக்ஷன்ல ஆக்ட் ஆகிறதா வச்சுப்போம் தட் இஸ் பி இன்னொரு போர்ஸ் கியூ இதுக்கு பேரலா சேம் டைரக்ஷன் ஆக்ட் ஆகிற மாதிரி வச்சுப்போம் திஸ் இஸ் கியூ இந்த பாயிண்ட்டுக்கு பேரு பி அப்படின்னு எடுத்துக்கிறோம் இப்ப இதோட ரிசல்டன் போர்ஸ் எங்க ஆக்ட் ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஏ பி அப்படிங்கிற இந்த லைன் மேல இதை இன்டர்னல் டிவைட் பண்ற மாதிரி இன் ஒரு பாயிண்ட் சின்னு எடுத்துக்கிறோம் ஸோ இதோட ரிசல்டன்ட் போர்ஸ் இந்த பி கியூ என்ன டைரக்ஷன்ல இருக்குதோ அதே டைரக்ஷன்ல ஆக்ட் ஆகும் அப்படிங்கறதா பேசிக்கான ரூலு ஸோ ரிசல்டன்ட் ஆர் திஸ் இஸ் ஈக்வல் டு பி பிளஸ் கியூ இதுதான் இந்த ஆர்க்கான மேக்னிடியூ ஸோ இதைதான் நம்ம போர்ஸ் இன்டு திஸ் டிஸ்டன்ஸ் பி இன்டு ஏசி திஸ் இஸ் ஈக்வல் டு கியூ இன்டு சிபி அப்படின்னு சொல்றோம் ஆர் வேற மாதிரி எப்படி எழுதலாம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஏசி டிவைடட் பை சிபி திஸ் இஸ் ஈக்வல் டு கியூ பை பி ஸோ இந்த பக்கம் வந்து டினாமினேட்டர் ஆகுது வேற ஒன்னும் இல்ல ஸோ இது எதுக்கான டெபினிஷன் அப்படிங்கறது உங்களுக்கு தெரியும் இது வந்து பாத்தீங்கன்னா இன்டர்னல் டிவிஷனுக்கான டெபினிஷன் அதாவது இந்த சி அப்படிங்கிற பாயிண்ட் ஏசி அப்படிங்கிற இந்த லைன் செக்மெண்ட் டிவைட் பண்ணுது ஆனா எப்படி டிவைட் பண்ணுதுன்னு பாத்தீங்கன்னா Inverse ratio of two forces. Inverse ratio. So, இதைதான் நம்ம தெரிஞ்சுக்க வேண்டியதா இருக்கு ஒண்ணு இந்த ரிசல்ட் இல்ல இந்த ரிசல்ட் கேட்கறதுக்கான சான்ஸ் இருக்கு அதாவது ரிசல்டன்ட் ஆஃப் டூ லைக் பேரலல் போர்சஸ் ஸோ கரெக்டா பார்த்து வச்சுக்கோங்க நெக்ஸ்ட் ரிசல்டன்ட் ஆஃப் டூ அன்லைக் அன்ஈக்வல் தட் இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ஒன் ஈக்குவலா இருந்தா அதோட கான்செப்ட் வேற அதை நம்ம அடுத்த வீடியோல பார்க்க போறோம் So, இங்க த ரிசல்டன்ட் ஆஃப் டூ அன்லைக் அன்ஈக்வல் பேரலல் போர்சஸ் இது மாதிரி இருந்ததுன்னா இதுக்கான ரிசல்டன்ட் எப்படி இருக்கும் அப்படிங்கறத பார்க்க போறோம் 
சோ இதுலயும் பாத்தீங்கன்னா ஒரு பாயிண்ட் எடுத்துக்கிறோம் இந்த பாயிண்டோட நேம் அதாவது ஏ அப்படின்னு கொடுக்குறேன் இந்த பாயிண்ட்ல ஒரு போர்ஸ் ஆக்ட் ஆகுது அப்படின்னு வச்சுப்போம் திஸ் இஸ் பி இப்ப நம்ம என்ன சொல்லி இருக்கிறோம் அன்லைக் அப்படின்னு சொல்லி இருக்கிறோம் அப்ப இதோட ஆப்போசிட் டைரக்ஷன் தட் இஸ் இன்னொரு பாயிண்ட் எடுத்துக்கிறோம் கியூ சோ அது இந்த டைரக்ஷன்ல ஆக்ட் ஆகிறதா எடுத்துக்கிறோம் நம்மளை பொறுத்த வரைக்கும் தீஸ் டூ போர்சஸ் ஆர் அன்ஈக்வல் அப்படின்னு சொல்லி இருக்கிறோம் சோ இத கம்ப்ளீட் பண்ணீங்கன்னா இது மாதிரி ஒரு லைன் கிடைக்கும் அதாவது லைன் செக்மெண்ட் சோ இப்போட இப்ப நம்மோட கொஸ்டின் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா சோ இதோட ரிசல்டன்ட் ரிசல்டன்ட் போர்ஸ் என்ன டைரக்ஷன்ல ஆக்ட் ஆகும் அப்படிங்கறது தான் சோ எப்ப நம்ம இங்க அன்ஈக்வல் அப்படிங்கிற வேர்டு யூஸ் பண்ணிட்டோமோ கண்டிப்பா இங்க இருக்கிற ரெண்டு போர்ஸ்ல ஏதோ ஒரு போர்ஸ் அதிகமாகும் இன்னொரு போர்ஸ் கம்மியாகும் தான் இருந்தாகணும் அப்பதான் அது அன்ஈக்குவலா இருக்க முடியும் பட் பேரலல் அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு தெரியும் இந்த லைனை இப்படி ப்ரொடியூஸ் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா ஈக்குவல் டிஸ்டன்ஸ் தான் இருக்க போகுது ஸோ அதுல எந்த டவுட்டும் கிடையாது ஒருவேளை இப்ப நான் இந்த பி அப்படிங்கிற போர்ஸ் கியூ அப்படிங்கிற போர்ஸ விட கொஞ்சம் அதிகமா இருக்குது அப்படின்னு நம்ம எடுத்துக்கிறோம்னு வச்சுக்கோங்க அப்ப கண்டிப்பா இதோட ரிசல்டன் போர்ஸ் எங்க ஆக்ட் ஆகும்னு பார்த்தீங்கன்னா எந்த போர்ஸ் பெருசா இருக்குதோ அதோட டைரக்ஷன்ல தான் அதோட ரிசல்டன் போர்ஸும் ஆக்ட் ஆகும் இங்க போர்ஸ் பி பெருசு அப்படின்னு நம்ம சொல்றதுனால இதோட ரிசல்டன் போர்ஸ் ஆக்ட் ஆகிற அந்த பாயிண்ட் அவுட் சைட்ல இருக்கும் தட் இஸ் ஓ இந்த பி டைரக்ஷன்லயே ஆக்ட் ஆகும் பட் அந்த ரிசல்டன்ட் அப்படிங்கிறது எவ்வளவு அதோட மேக்னிடியூட் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா திஸ் இஸ் ஈக்வல் டு பிக் போர்ஸ் மைனஸ் ஸ்மால் போர்ஸ் எது பெருசா இருக்கோ அதுல இருந்து ஸ்மால் போர்ஸ் சப்ராக்ட் பண்ணா என்ன வருமோ அதுதான் அந்த ரிசல்டன்டோட மேக்னிடியூடா இருக்கும் சோ இத எப்படி நம்ம பைண்ட் அவுட் பண்ண போறோம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அதாவது பி இன்டு ஓ ஏ திஸ் இஸ் ஈக்வல் டு திஸ் போர்ஸ் கியூ இன்டு ஓ பி ஆர் ஓ ஏ டிவைடட் பை ஓ பி திஸ் இஸ் ஈக்வல் டு கியூ பை பி சோ இந்த ரிசல்டையும் நம்மள எக்ஸாம்பிள் கேட்கறதுக்கு சான்ஸ் இருக்கு இதை யூஸ் பண்ணி சில ப்ராப்ளம்ஸும் நம்ம செய்யற மாதிரி இருக்கும் கரெக்டா பாத்துக்கங்க சோ இந்த மாதிரி அன்ஈக்வல் பேரலல் போர்சஸ் இருந்தது அப்படின்னா அதோட ரிசல்டன் போர்ஸ் வந்து அந்த ரெண்டுத்துல எந்த போர்ஸ் பெருசா இருக்கோ அதோட டைரக்ஷன்ல ஆக்ட் ஆகும் சோ இவ்வளவுதான் இதுக்கான கான்செப்ட் சப்போஸ் இந்த ரெண்டு போர்ஸும் அன்ஈக்குவலா இல்லாம ஈக்குவலா இருந்து இது மாதிரி ஒன்னுக்கு ஒன்னு ஆப்போசிட் டைரக்ஷன்ல ஆக்ட் ஆகுது அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா கண்டிப்பா இங்க ரிசல்டன்ட் அப்படின்னு ஒண்ணு இருக்காது ரீசன் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா பியும் கியூவும் ஈக்குவலா இருக்கு அப்படின்னும் போது ஒண்ணுக்கு ஒண்ணு ஆப்போசிட் டைரக்ஷன்ல ஆக்ட் ஆகுது அப்படின்னும் போது சோ அந்த ஆப்ஜெக்ட்ல எந்த சேஞ்சஸுமே நடந்திருக்காது இதைதான் நம்ம அடுத்து வந்து கப்புள் அப்படிங்கிற ஒரு கான்செப்ட்ல பார்க்க போறோம் இப்போதைக்கு இதை தெரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க சோ நெக்ஸ்ட் இதுக்கு ரிலேட்டடா இருக்கிற சில இம்பார்ட்டன்ட் ப்ராப்ளம்ஸ் அதையும் இதே இடத்துல டீல் பண்ணலாம் பாருங்க சோ இப்ப நம்ம பார்க்க போறது பாத்தீங்கன்னா வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ரிசல்ட் தான் இதுக்கு எல்லாமே ப்ரூப் இருக்கு தாராளமா நம்மளால செய்ய முடியும் பட் எக்ஸாம்பிள் இதை நீங்க ஞாபகம் வச்சுக்கிறது தான் ரொம்ப ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும் சோ கண்டிப்பா இங்க இருந்து ஒரு கொஸ்டின் அடிக்கடி கேட்டுட்டே இருப்பாங்க அதான் இப்ப நம்ம பார்க்க போறோம் த்ரீ லைக் பேரலல் போர்சஸ் பி கியூ ஆர் ஆக்ட் அட் த வெர்டிசஸ் ஆஃப் ட்ரையாங்கிள் ஏபிசி இஃப் த ரிசல்டன்ட் பாசஸ் த்ரூ நம்பர் ஒன் Centroid of triangle ABC, then P equal to Q equal to R. அதாவது ரிசல்டன் சென்ட்ராய்டு வழியா போச்சுன்னா பி ஈக்குவல் டு கியூ ஈக்குவல் டு ஆர் மூணு போர்ஸும் ஈக்குவலா இருக்கும் அப்படிங்கறதுதான் இந்த ரிசல்ட் இத நல்ல மைண்ட்ல வச்சுக்கோங்க நெக்ஸ்ட் செகண்ட் ஒன் ஒருவேளை இந்த ரிசல்டன் பாசஸ் த்ரூ இன் சென்டர் தென் இன் சென்டர் வழியா போச்சுன்னா இதோட ரேஷியோஸ் தட் இஸ் பி பை ஏ ஈக்குவல் டு கியூ பை பி ஈக்குவல் டு ஆர் பை சி இதோட ரேஷியோஸ் இது மாதிரி ஈக்குவலா இருக்கும் நெக்ஸ்ட் தேர்ட் ஒன் ஒருவேளை ஆர்த்தோ சென்டரா இருந்தா தென் பி பை டேன் ஏ விச் இஸ் ஈக்குவல் டு கியூ பை டேன் பி விச் இஸ் ஈக்குவல் டு ஆர் பை டேன் சி இதோட அந்த டேஞ்சென்ட் அதோட ரேஷியோக்கு ஈக்குவலா இருக்கும் இதுல இன்னொரு ரிசல்ட்டும் இருக்கு சப்போஸ் இது மாதிரியும் கேட்கலாம் அதாவது P இன்ட்டு பி ஸ்கொயர் பிளஸ் சி ஸ்கொயர் மைனஸ் ஏ ஸ்கொயர் திஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு கியூ இன்ட்டு சி ஸ்கொயர் பிளஸ் ஏ ஸ்கொயர் மைனஸ் பி ஸ்கொயர் திஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு 
R into A square plus B square minus C square. So, this is the same thing. Fourth one, this resultant circum center. Then, so this is the same thing. result is one that is P by sin 2A, which is equal to Q by sin 2B. This is equal to R by sin 2C. R. So, this is the that is P by A square into B square plus C square minus A square. This is equal to Q by B square into C square plus A square minus B square. This is equal to R divided by C square into A square plus B square minus C square. So, this is the same thing. So, in the Result is the same the exam. So, this is the So, this is the same thing. So, this is the So, in the video, useful channel. Subscribe and share. Thank you. Thank you for watching.